ಕಿರುಬಯೇ ಕಿರುಬಯೇ ಮಾರಾದ ನಲ್ಲ ಕಿರುಬಯೇ ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆತ್ತ ಕಿಂದ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ನಡತ್ತು ಕಿಂದ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ತಾಂಗು ಕಿಂದ್ರದು ಉಂಗ ಕಿರುಬೈದ ಎನ್ನೆ ನಡತ್ತು ಕಿಂದ್ರದು ಪ್ರಿಯ ಮಾನವರೇ ಉಂಗಲ್ ಯಾವರೇ ಅನ್ಬುಲ್ಲ ಆಂಡವರ್ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತಿ ನಾಮದಿನಾಳೆ ಇಂದ ಕಿರುವಲಾರ್ದ ನಿಗಳ್ಚಿಗೆ ಅನ್ಬೋಡು ವಾರ್ತಿ ವರವೇರಿಕರೋ ಇಂದ ನಾಳಿಲು ಕೂಡ ದೇವಡೆ ವಾರ್ತಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನದಿಯು ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಗಳಿ ನಾವು ಆಯತಪಡದಲಾಂ ನಮ್ಮಡಿಯ ಸೇದಿಯಾಳರ್ ಕಿರುವಲ್ಲ ವಾರ್ತಿ ಪದ್ರಿಕಿನ ಇನೆಯ ಸಿರಿಯರು ಮದರೆ ಅರಸ್ರಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತಿನ ಸಭೆಯನ್ ಪೋದಗರುಮಾನ ಪೋದಗರ್ ಕಿಂಗ್ ಸಿರಿ ರಾಜಾ ಅವರ್ಗಲ್ ಪ್ರಿಯಮಾನವರ್ಗಳೇ ನಮ್ಮದು ಆಂಡವರು ರಕ್ಷಕರುಮ ಆಗಿಯ ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನಾಮತ್ತಲ್ಲಿ ಉಂಗಳ ಅನೇವರೆಯಿಂದ ವಾಲ್ತು ಅದಲ್ಲಿ ಮಗಿಳ್ಚಿ ಅಡೆಗಿಂದ್ರೇ ಇಂದ ಕಿರುಬೆಲ್ಲ ವಾರ್ತೆಗೆ ಉಂಗಳ ಅನ್ಬೋಡು ಕೂಡ ವಾಲ್ತಿ ವರವೇರಿಕೆಂಡ್ರೇನ್ ದೇವ ಕಿರುಬೈ ಒತ್ತಾಸೈ ಸಮಾಧಾನಂ ಉಂಗಳ ಅನೇವರೋಡು ಕೂಡ ವೇದ ವಸನತ್ತೈ ನೀಂಗಲ್ ಕೈಕೊಳ್ಳ ಎಡಕರ ಮುಯರ್ಚಿಯನ್ ಮೂಲಮಾಗ ಉಡನಿರುಕಂಬಡಿಯಾಗ ಉಂಗಳಕಾಗ ನಾಗಲ್ ಜಪಿಕ್ರೋಂ ಕಡಂದ ಚೈದಿಯನ್ ತೊಡರ್ಚಿಯಾಗ ಇಂದ ನಾಲಿಲೆ ನಾಮ ಧ್ಯಾನಿಕೆರುಕರದು ಯಾತ್ರಾಮ ಪುಸ್ತಕತ್ತಲ ನಾನ್ಗಾಮ ಅಧಿಕಾರಂ ಇರಂಡಾಮ ವಸನತ್ತಲ ದೇವನ್ ಮೋಸೆಯ ಪಾತ್ತು ಕೇಟ ಕೇಳ್ವಿ ಉನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಪ್ಡಿನ್ ಕೇಟ್ಟು ಅವರ ತನ್ನುಡೆಯ ವಲ್ಲಮೆಯೈ ಮೋಸೈನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದನ್ ಮೂಲಮಾಗ ಅಲ್ಲದೆ ಮೋಸೈನ್ ಸೈಲ್ಬಾಡಿನ್ ಮೂಲಮಾಗ ಅವರ ವೆಲಿಪಡುತ್ತೋದ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ತು ಅದೇ ದಾ ನಾಮಳು ಧ್ಯಾನಿತ್ತು ವರಗ್ರೋ ನಮ್ಮಡಿಯ ಕರತ್ತಲ್ ನಮ್ಮಡಿ ವಾಲ್ಕ ಇರುಕರದು ಅದು ದೇವನ್ ಕೊಡುತ್ತದ ದಾನ್ ದೇವನ್ ದಾನ್ ಅದೈ ನಮಕ್ಕೆ ಕಿರುಬೆಯಾಯ ಕೊಡುತ್ತಿರಕರಾರ ಆನಾಲ್ ನಾಮ ಅದೈ ನನ್ಮಿಕಾಗೋ ತೀಮಿಕಾಗೋ ಬೈನ್ಬಡುತ್ತ ಮುಡಿಯೂ ಎಂಬದೈ ಉಣರಂದು ನಾಮ ಸೈಲ್ಬಡನೂನು ಪಾರ್ತೋ ಅದೇ ಪೋಲ ನಮ್ಮಡಿ ನೇರಂ ನಮ್ಮಡಿ ಕರತ್ತಲ್ ಇರುಕರದು ಎಂಬದೈ ಧ್ಯಾನಿತ್ತು ಇಂತ ನಾಲಿಲು ಕೂಡ ಮೂರಾವದಾಗ ನಮ್ಮಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಇರುಕದು ಅಪ್ಡಿನ ನಮ್ಮ ವೇದ ವಸನತ್ತಿನ ತುಣೆ ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಿಕರ ವಿಷಯ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮಡಿ ಸೆಲ್ವಾಕ ನಮ್ಮಡಿ ಕರತ್ತಲ್ ದಾ ಇರುಕದು ಪಿರರ್ ನಮ್ಮ ಎಪಡಿಯಾಗ ಅಡಯಾಳಂ ಕಾಣ್ಗಿರಾರ್ಗಳು ಎಂಬದು ಅವಳುಡಿಯ ಪಾರ್ವೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಡಿಯ ಸೆಲ್ಬಾಡ್ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮಡಿಯ ಸೆಲ್ವಾಕಿಲ್ ದಾ ಇರುಕದು ನಮ್ಮಡಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅದಾದ ಅವನವನ್ ತನಕಾಗ ಮಟ್ಟುಮಲ್ಲ ಪಿರನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಮಾಗ ವಾಲನೂಂದ್ರದ ವಸನ ಊರ್ದಿಯಾಗ ಚೊಲ್ಲುಗಿರದು ಆಗಿನಾಲೆ ಅವಂಗ ಎನ್ನ ನನಚಾಲ ನನಸ್ಟು ಪೋಟ್ಟು ಯಾರ ಎಪ್ಡಿ ಕಟ್ಟು ಪೋನಾಲ ಎನಕ್ಕ ಅವಳ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಎನ್ನ ಪತ್ತಿ ಎದ ನನಚಾಲು ಪರವಾಲ್ಲ ಅಪ್ಡಿನ ನಮ್ಮ ವಾಲ್ನಿಟ್ಟು ಪೋವದು ಕ್ರಿಸ್ತ ವಾಲ್ಕಲ್ಲ ಸಹೋದರರಕ್ಕೆ ಇಡರಲ್ ಉಂಡಾನಲ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮಡಿ ವಾಲ್ವೈ ಮಾಚಿಕೊಳ್ಳ ವೇಂಡು ಮೆಂಡು ಚೊಲ್ಲಿ ವೇದ ವಸನ ಚೊಲ್ಲುಗಿರದು ಮತ್ತವಂಗಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಮಾಯ ನಾಮ ವಾಲನು ನಮ್ಮ ಇವಡ ಪಿರರೈ ಅಧಿಕಮಾಯ ನೇಸಿಕನು ಇದೆಲ್ಲ ಇಂದ ವಸನಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಎದ ಚೊಲ್ಲಿ ಕೊಡುಕುದನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಪಣನು ಅದು ಗಾಡ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇವ ನಮಗೆ ಅಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಂದ ಸೆಲ್ವಾಕ ವಡಿವಮಿತು ಕೊಡುಕರ ಸೋ ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬ್ಡಿಂಟ್ ಒಂದು ದೇವನ ನಂಬುಗರ ಒಂದು ಪಿಳ್ಳೈ ಒಂದು ದೇವ ಜನಂ ವಾಳ್ದು ಬಿಡ ಮುಡಿಯಾದು ಅದ ನಾಮ ಇಂದ ನಾಲಿಲೆ ಧ್ಯಾನಿಕೆ ಇರಕರೋ ಕುರಿಪಾ ನೀವು ಪಾತಿಂಗನಾ ನೀತಿ ಮೊಳಿಗಳು ಇರುವತ್ತ ರೆಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನ ಚೊಲ್ಲುದು ಪಾರಂಗ ಇದು ಎವಳವು ಮದಿಪುಳ್ಳದಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲದೆ ಸೆಲ್ವಾಕ್ ಅಬ್ಡಿಂಟದ ಪಾತೋನಾ ತಿರಲಾನ ಐಶ್ವರ್ಯತೆ ಪಾರಕಿಲಂ ನರ್ಕೀರ್ತಿಯೇ ತೆರಿಂದು ಕೊಲ್ಲಪಡತಕ್ಕದು ಪಾತಿಂಗನಾ ನರ್ಕೀರ್ತಿ ಅಂದ್ರ ವಾರ್ತೆ ಬಯನ್ಪಡತ್ರ ಅರ್ಮಿಯಾನ ಒಂದು ತಮಿಳ್ ವಾರ್ತೆ ನಮ್ಮಡಿ ಸೆಲ್ವಾಕ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನರ್ಕೀರ್ತಿ ಅಬ್ಡಿಂಟರ ವಿಧತ್ತಲ ಇಂಗೆ ಬಯನ್ಪಡತಪಡಂ ಬಳದು ಇದು ಎವಳವು ಮುಖ್ಯ ಅಬ್ಡಿನಾ ತಿರಲಾನ ಐಶ್ವರ್ಯತೆ ಕೂಡ ನರ್ಕೀರ್ತಿ ದಾ ರೊಂಬ ಮುಖ್ಯ ಇನ್ನಿಗಾನ ಅಬಡೆ ವಯಸ್ ವರ್ಷ ಅದು ರೊಂಬ ತಲೆಗಳಾಗ ಮ
சகல மனுஷராலும் அறிந்து வாசிக்கப்பட்டும் இருக்கிற எங்கள் நிருபம் நீங்கள் தானே பிரிமானவர்களே இங்க பவுலடியார் அந்த சபையார்கிட்ட இந்த இன்ஃபுளுயன்ஸ் இந்த செல்வாக்கை பற்றி எவ்வளவு ஒரு அருமையான ஒரு ஒரு விளக்கத்தை சொல்றாரு பாருங்க எங்கள் இருதயங்களிலே எழுதப்பட்டும் சகல மனுஷராலும் வாசிக்கப்பட்டும் இருக்கிற நிருபங்கள் நீங்கள் தான் என்றார் பிரிமானவர்களே இதைத்தான் நாம ஜாக்கிரதையாக பின்பற்ற வேண்டும் நம்மள வந்து ஒரு புக்கை போல ஒரு புத்தகத்தை போல மனிதர்கள் வாசிக்கிறார்கள் அப்ப அவங்க வாசிக்கிறதுல எதை வாசிப்பாங்க நற்காரியங்களையா நாம் செய்த துர்காரியங்களையா ஸோ இதனால தான் தேவன் இந்த நற்கீர்த்தியை இந்த செல்வாக்கை ரொம்ப பத்திரமா பாதுகாத்துக்கணும் தேவனை நம்புற ஜனம் அப்படின்னு சொல்றாரு அதுக்கு கொஞ்சம் விலை கொடுக்கணும் நம்ம இது இப்போ போற போக்கில் அதை நாம் என்ன செய்ய முடியாது நம்முடைய செல்வாக்கை ரொம்ப நல்ல பேர் வாங்கிட்டே போயிட முடியாது இலக்கணம் தேவனுக்கு பிரியமாக வாழும் பொழுது தேவனுடைய கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து வாழும் பொழுது அப்படிப்பட்ட அந்த நற்கீர்த்தியை பெறுகிற நாம நஷ்டப்படணும் இலக்கணும் கொஞ்சம் சிரமப்படணும் இந்த உலகத்தோடு ஒத்து போயிட்டோம்னு வைங்களேன் நாம அப்பையும் ஒரு இன்ஃபுளுயன்ஸ் இருக்கும் அது அது துன்மார்க்கத்துக்கு ஏதுவானதாக இருக்கும் இந்த உலகத்தினுடைய பழக்க வழக்கங்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் அதனால இங்க சொல்றாரு நீங்க தான் எங்கள் இருதயங்கள் எழுதி வாசிக்கப்பட்டிருக்கிற நிருபமாக இருக்கிறீங்க என்று சொல்லுகிறார் ஸோ லைக் எ புக் வி ஆர் பீங் ரெட் பை அதர் பீப்புள் அப்ப நம்முடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் எவ்வளவு தாக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறது என்பதை நாம மறந்துவிடக் கூடாது இதை இன்னும் நம்முடைய ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லும் பொழுது மத்திய ஐந்தாம் அதிகாரத்துல பதினாலாம் வசனத்துல ரொம்ப ஒரு அருமையான கருத்து அங்க சொல்லுகிறார் ரெண்டு விஷயத்த பயன்படுத்தி நம்முடைய செல்வாக்கு அங்க அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் அது எப்படி இருக்கணும்ன்றத சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா மத்திய அஞ்சாம் அதிகாரம் பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறாம் வசனம் நீங்கள் உலகத்துக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறீர்கள் மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது இவ்விதமாய் மனுஷர் உங்கள் நற்கீரிகளை கண்டு பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாக பிரகாசிக்க கடவுது அருமையானவர்களை இங்க ஆண்டவர் ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டார் ஒண்ணு நாம உப்பா இருக்கிறோம்னு முதல்ல அதுக்கு முன்னாடி சொல்றாரு அப்புறம் வெளிச்சமா இருக்கிறோன்றாரு இந்த வெளிச்சமா இருக்கிற நாம எப்படிப்பட்ட வெளிச்சமா இருக்கணும் அப்படின்னா மூடி வைக்கப்பட்ட ஒரு வெளிச்சமாக அல்ல ஒரு உயரமான இடத்துல பலருக்கு வெளிச்சம் கொடுத்து அவர்களுடைய வாழ்விலே இந்த பிரகாசம் செயல்படத்தக்கதாக மாற்றத்தை உண்டு பண்ணத்தக்கதாக ஒரு வெளிச்சமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு அதைதான் இயேசு கிறிஸ்து செஞ்சு காமிச்சார் இயேசு கிறிஸ்து பலருடைய வாழ்வை மாற்றினார் அந்த அவருடைய இன்ஃபுளுயன்ஸ் எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் செயல்பட்டது மிகப்பெரிய மாறுதலை இந்த பூமிக்கு மனிதன் பிறந்து அவன் பாவத்திலே விழுந்த கடந்த அந்த மனிதனுக்கு மிகப்பெரிய மாறுதலை உண்டு பண்ணியது அப்படிப்பட்ட செல்வாக்கு இயேசு கிறிஸ்து இருந்துச்சு அதே செல்வாக்கை நம்மளையும் பயன்படுத்த சொல்றாரு என்னன்னா நீங்க உலகத்துக்கு வெளிச்சமாயிருங்க கடைசி அந்த பதினாறாம் வசனத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சாம் அதிகாரத்துல மத்தியில மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு கடவுளை மனுஷங்களுக்கு தெரியாது உண்மையான தெய்வத்தை தெரியாது நான் வேதாமத்து தேவனை தெரியாது அவர் எப்படி அவங்க அடையாளம் கண்டுக்கணும் அவரை பற்றி எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மகிட்ட இருந்து கற்றுக்கணுன்றார் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து அவங்க தேவன் இப்படிப்பட்ட குணமுடையவராக இருப்பார் அதை நாம் நல்லா விட்டு கொடுத்து அன்பானவங்களை வாழ்ந்தோன்னு வைங்களேன் உண்மையான வேதாமத்து தேவனை நம்புற நாம வாழ்ந்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கையை பார்த்து ஓ இவங்க நம்புற தேவன் இப்படிப்பட்டவர் தான் இருப்பார் போல அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சுக்கணும்னு தெளிவா சொல்றார் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோக பிதாவை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் எவ்வளவு அரு அருமையான எவ்வளவு நேர்த்தியான செல்வாக்கை உடையவர்களாக நாம் இருக்கணும் அப்ப அதற்கு எவ்வளவு மெனக்கிட வேண்டும் அதற்கு எவ்வளவு பிரயாசப்பட வேண்டும் வேதாமத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வசனத்தின்படி நாம வாழணும்ன்றத நாம யோசித்து பார்க்கணும் நம்முடைய செல்வாக்கு ரொம்ப முக்கியம் அது நம்ம கையில தான் இருக்கு நம்ம செல்வாக்க தேவன் டிசைன் பண்ண முடியாது நமக்கு வாழ்க்கையை கொடுத்துட்டாரு அதை பாதுகாத்து வைக்கிறாரு நாம் அவர் சொல்லபடி வாழ்ந்தா ஆசீர்வாதத்தையோ நம்ம அவர் சொல்லபடி வாழலனா சாபத்தையோ நஷ்டத்தையோ கொடுப்பார் ஆனால் சுதந்திரமாக அவருடைய சாயலிலே நாம் படைக்கப்பட்டதுனால நம்ம செல்வாக்கு நம்ம கையில தான் இருக்குது நாம தான் அதை டிசைன் பண்ண வேண்டும் மனுஷர் உங்கள் நற்கிரியைகளை கண்டு பரலோக பிதாவை மகிமைப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் பிலிப்பே ரெண்டாம் அதிகார பதினஞ்சாம் வசனத்துல கோணலும் மாறுபாடுமான சந்ததியின் நடுவிலே குற்றமற்றவர்களும் கபடற்றவர்களும் தேவனுடைய மாசற்ற பிள்ளைகளா இருக்கும்படிக்கு நம்ம பேசுறது என்ன அப்படின்னு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது ஐயா நான் நல்ல செல்வாக்கோட கடவுள் பயத்தோட பரிசுத்தமா தேவனுடைய வேதாமத்துல சொல்லப்பட்ட எல்லா கட்டளைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கணும்னு தான் என் விரும்புறேன் 
ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகம் என்னை விட மாட்டிக்குது அது நெருக்குது அது என்னை இச்சை கொடுத்து என்னை இழுக்குது என்னை நான் டிசைட் பண்ணி போகணுன்னாலுமே என்னை நல்ல இன்ஃப்ளூயன்ஸோட நல்ல செல்வாக்கோட பரிசுத்தமாக நல்லவனாக வாழவே விட மாட்டிக்குது அப்படின்னு நாம் சொல்கிறோம் தேவன் அதை தான் சொல்கிறார் இந்த சந்ததி கோணலும் மாறுபாடனுமான சந்ததியாக தான் இருக்கும் நோவா காலத்தை யோசித்து பாருங்க நோவாவும் அவன் குடும்பத்தாரும் மட்டும்தான் நீதிமான் இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் ஒரு சிலர் தான் தேவனுக்கு பிரியமா வாழ்ந்திருக்கிறாங்க மித்தவங்க எல்லாம் தண்டிக்கப்பட்டிருக்காங்க அல்லது மித்தவங்க பொருளாத கிரியைகளை செய்து கொண்டே தான் இருந்திருக்காங்க ஏன் இஸ்ரேல் ஜனத்திலே கூட தேவனுக்கு விரோதமாய் முரட்டாட்டம் பண்ணி ஆறு லட்சத்துக்கும் அதிகமான புருஷர்கள் இருந்த அந்த ஜனம் முற்றிலுமாக என்ன செஞ்சது வனாந்திரத்துல நாற்பது வருஷம் தானே சுத்தி தெரிஞ்சாங்க அப்ப வயசு என்ன ரொம்ப வயசாயெல்லாம் செத்திருக்க மாட்டாங்க தேவன் அடிச்சு 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 விழுந்து செத்து போனாங்க ஏன்னா இன்ஃபுளுயன்ஸ் அவங்க எகிப்தியர்கிட்ட இருந்தும் த இந்த உலகத்திட்ட இருந்தும் என்ன செஞ்சாங்க எடுத்தாங்க தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாமல் அவங்க நடந்தாங்க ஆகையினாலே இது பொல்லாத சந்ததி தான் பொல்லாத ஜனம் தான் கோணலும் மாறுபாடுமான குறுக்கு புத்தியும் கேவலமான காரியங்களை செய்கிறதும் அதை நல்லது போல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுமா தான் இந்த இந்த உலகத்துடைய வேலையாக இருக்கும் அதாவது தீமையை நன்மையை போல இன்னைக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த சந்ததியின் நடுவில் நாம் உட்கார்ந்து தான் தேவனுக்கு பிரியமாக வாழணும் அதனால் அதுதான் சவால் அவங்கெல்லாம் இப்படி சொல்லிட்டாங்க அவங்கனால இப்படி நான் செஞ்சுட்டேன் அவங்க என்னை அந்த வழிக்கு இழுத்துட்டாங்கன்னு சொல்லுவது தேவ பிள்ளைக்கு அழகே கிடையாது இறுதியாக பார்த்தோம்னா நான்காவது நம்முடைய கருத்தில் என்ன இருக்கிறா நம்முடைய ஆத்மா இருக்கிறது வேத வசனம் சொல்லும்போது அந்த ஆத்மாவை பற்றி மத்திய பதினாறு இருபத்தாறுல சொல்றாரு மனுஷன் உலகம் முழுவதையும் ஆதாயப்படுத்தி கொண்டாலும் தன் ஜீவனை நஷ்டப்படுத்தினால் அவனுக்கு லாபம் என்ன மனுஷன் தன் ஜீவனுக்கு ஈடாக எண்ணத்தை கொடுப்பான் பிரியமானவர்களே பார்த்தீங்களா நம்ம ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறாரு விலையேற பெற்றது இந்த உலகத்தில் ரொம்ப மதிப்புள்ளது நம்ம ஆத்மா தான் ஆனால் அந்த ஆத்மாவை நாம் வி ஆர் டேக்கிங் லெஸ் கேர் நம்ம ரொம்ப குறைச்ச மதிப்பிட்டுட்டு அதை பற்றி ரொம்ப கவலைப்படாமல் அந்த ஆத்மாவுக்காக கொடுக்கப்பட்ட இந்த சரீரம் இருக்குது பாருங்கள் சாக்லேட்டுக்கு மேலே இருக்க கோட்டிங் அந்த கோட்டிங் அந்த பேப்பருக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் இந்த சரீரத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் சரீர இச்சைகளுக்கு உடன்படுகிறோம் சரீர செயல்களை நாம் நிறைவேற்றுகிறோம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆத்மாவுக்கு ஈடாக எதையுமே கொடுக்க முடியாது உலகத்தை ஃபுல்லாக கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் ஒரு மனுஷனுடைய ஆத்மாவோட அது கீழே தான் இருக்கும் ஆத்மா தான் மேலே நிற்கும் ஸோ அந்த ஆத்மாவை நாம் பாதுகாத்து கொள்ளணும் அது நம்ம கருத்தில் தான் இருக்குது அவர் சோல் இஸ் இன் அவர் ஹேண்ட்ஸ் தேவன் கொடுத்த ஆத்மா தான் ஆனால் அந்த ஆத்மா பரலவம் போக போதா நரகம் போக போதா நம்ம வாழ்ற வாழ்க்கையில தான் இருக்குதா நம்முடைய ஆத்மா நம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது இறுதியாக நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆத்மாவை இழைப்பாறுதலை அடையும்படியாக ரட்சிப்பை பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக உலக பாரத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு இந்த ஆத்மா ஈடேறும்படியாக அது படைத்த தேவனிடத்துக்கே திரும்பி வரும்படியாக ஒரு அறை கூவலை மத்திய பதினொன்று இருபத்தெட்டுல ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறவர்கள் நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு இழைப்பாறுதல் தருவேன் இது சரீர இழைப்பாறுதலை பற்றி அவர் சொல்லலுங்க நம்முடைய ஆத்மாவுக்கு அவர் இழைப்பாறுதலை பற்றி சொல்லுகிறார் அது ரட்சிப்பை பெற முடியும் அது தன்னுடைய இயல்பு நிலையிலேயே இருந்து தேவனிடமாய் சேர்க்கப்பட முடியும் என்பதை சொல்லுகிறார் பெரிய பாரத் ஆத்தும பாரத் அவர்கிட்ட நாம் இறக்கி வச்சுட்டு அவர் கொடுக்கிற லெகுவான சுமையை நாம் சுமந்துட்டு தேவ விருப்பப்படி வாழ்ந்து தேவனுடைய சித்தத்தை இந்த உலகத்தில் நிறைவேற்ற முடியும் நான்கு விஷயங்களை நாம் நம்முடைய கர கைகளில் என்ன இருக்குது கரத்தில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி தியானித்தோம் முதலாவதாக நம்முடைய கையில் நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது நம்முடைய நேரம் நம்முடைய கையில் இருக்கிறது மூன்றாவதாக நம்முடைய செல்வாக்கு நம்முடைய கரத்தில் தான் இருக்குது நான்காவதாக நம்முடைய ஆத்மா விலையேற பெற்ற ஆத்மா நம்முடைய கரத்தில் இருக்கிறது இது நான்கையும் தேவனுக்கு பிரியமாய் வேதம் சொல்லுகிறபடி நாம் பயன்படுத்தி வாழ்ந்தோம்னா தேவ கிருவையும் ஆசீர்வாதமும் எப்பொழுது நம்மோடு கூட இருக்கும் பரலோகம் நமக்கு உறுதி தேவன் தாம் இந்த கிருவை நமக்கு தந்தருவாராக ஜபம் செய்வோம் எங்களை நேசிக்கிற நல்ல பிதாவையும் துதிக்கிறோம் எங்கள் கரத்திலே இருக்கிற விலையேற பெற்ற காரியங்களை குறித்து நாங்கள் கடந்த செய்தியிலும் இந்த செய்தியிலும் தியானித்தோம் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்க்குற ஒவ்வொருவரும் உலகத்துக்காக நாங்கள் எவ்வளவு பிரயாசம் எடுக்கிறோமோ எவ்வளவு முக்கியத்துவம் எடு கொடுக்குறோமோ அதை விட பண் மடங்கு எங்கள் கரங்களிலே நீர் கொடுத்திருக்கிற இந்த விலையேற பெற்ற வாழ்விற்காக நேரத்திற்காக செல்வாக்கிற்காக எங்களுடைய விலையேற பெற்ற ஆத்மாவுக்காக நாங்கள் பிரயாசம் எடுக்க எங்களுக்கு கிருபை செய்யும் நீர் விரும்புகிற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை உம்முடைய கிருவியை நாங்கள் எப்பொழுதும் பெற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் இயேசுவின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன்
இன்று நீங்கள் கேட்ட செயலிருந்து உங்களுக்கான எளிமையான கேள்வி இதுதான் மற்ற பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தின்படி நம்முடைய ஆத்மா இவைகளையெல்லாம் விட பெரியது கேள்வி மறுபடியும் சொல்கிறேன் மறுபடியும் குறித்துக் கொள்ளுங்கள் மற்ற பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனத்தின்படி நம்முடைய ஆத்மா இவைகளையெல்லாம் விட பெரியது இக்கேள்விக்கான பதிலை தபால் மூலமாகவோ தொலைபேசி வாயிலாகவோ அல்லது எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவோ எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் தேவன் தாமே அணுதினமும் நம்மை காத்து வழி நடத்துவாராக அன்பு நேர்களே நீங்கள் மதுரையில் இருப்பவர்களானால் எங்களுடன் சபையில் சேர்ந்து ஆராதிக்க உங்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் எங்களுடைய சபை ஆராதனை நேரங்கள் ஞாயிறு காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கும் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் மற்றும் வேத ஆராய்ச்சி புதன் மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் நடைபெறுகிறது நடைபெறும் இடம் ஏஜிபி ஹால் நாற்பத்தி ஐந்து சி பார் ஒன் காரணேஷன் திரு அரசரடி மதுரை பதினாறு சபையில் கலந்து கொண்டு இறையாசி பெற்றுக் கொள்ள உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் அழைக்கின்றோம் தொடர்புக்கு ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று நான்கு நான்கு இரண்டு ஒன்று மற்றும் ஒன்பது இரண்டு நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று நான்கு நான்கு மூன்று ஒன்று திருபையுள்ள வார்த்தை தபால் பெட்டி எண் பதினைந்து அரசரடி மதுரை ஆறு இரண்டு ஐந்து பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஆறு